天地，无比宽阔，人间处处烟火，哪里都找不到你，哪里处处却又是你。这个演员是童小曼，你看，从检查结果看是癌症晚期，最多还有三个月。三个月，凭什么就我该死？全家人都该去死！还那么年轻，男人都没说。恭喜您通过院线电影《午夜阳光》演员海选的初选，希望您做好第二轮准备。还那么早，还不是一样英年早逝、默默无闻。美女，你一个人？怎么了？这脾气还挺倔呀！哎，这生气啊，可对皮肤不好，要不然让哥哥来疼疼你啊！哎呀，哎哎，别走啊，美女！希望这个梦别醒，不行，这种男人也算是老天赏赐了。电影学院表演系一班，学号是二十三。走不动了，这下我看你还往哪跑？哎，哎，人怎么没有？
的吗？你能去失去我的吗？哼，还生气了？真以为凭你的条件，只是走走猫步，摆几个 pose 就能当大明星了？别白日做梦。算了吗？吃完了麻烦让开。又想走了？当年，你要是不走的话，说不定现在当明星的人就是你。可惜了，这个世界上没有不回的。我现在可是在给你机会。不让他吃！哎呀，你快点让我看看，你有没有受伤啊？你跟你那个小子他妈一样恶毒！你这个贱人！放开！你快放开！在我还没有改变主意之前，马上离开。身上不是一毛都搜不出来啊！但去个地方。啊！你给我带到哪儿去了？这是哪儿啊？你放开我！哇，好美啊！你不信先生，你想的我全都知道。那你还剩什么？你还剩三个月。嗯，足够了。足够什么？足够给你希望，足够救你，足够让你。这是怜香惜玉啊，伤害自己来救他。朱卷，这可真是报天天物。别怪我没提醒你，违反族规是要受到惩罚的。到时候，想我老子都救不了。
护身符，就是你命的。不信你个鬼舞！哎，都说了是护身符，保你命的。你少骗人啊！你就是贪图我的米色。你不信，就摘掉了。哎，别怪我事先没提醒你啊。宇宙中，仅有一条。那你说，你为什么对我这么好？带上他，你就是我的人。欧泽野，你又这样。我说过，你叫我阿泽。你有花纹在这，我拿扔了。喂，我可是花了很大心血的，不许摘。哎呀，好了好了，不摘就不摘。那你以后不许再偷亲我了。感觉皮肤变好了，真神奇。也许他真的是我的救星。想看就光明正大的看，我可以让你看得到。哎呀，你这是怎么这样啊？我这个我不会是他。门在那边。啊。阿泽，你何苦啊？将自己的生命散开他。这该死的女人，究竟有什么魔力？小梅啊，经过层层选拔，候选人呢才剩下两位，你很有可能成为女主演员啊！感谢宋导，还望宋导多多指教。呃，午夜阳光可是个大 IP 啊！嗯、啊，导演，你先忙。而且呢，还有当红的影星冷潇出演主演，影片的影响力可想而知啊。我看过原著了，对女一号很有把握。呃，感谢宋导的提拔，我相信会和冷笑前辈合作的很愉快。嗯，那就好。呃，我看这样吧，啊，这是我的房卡，明天呢你就正式过来试试戏啊，好好准备准备。小泽泽，出来喽！不要再跟我们玩躲猫猫了。奇怪、啊，他是我的人，如果再有下次，别怪我不客气。冷笑。自从遇到欧泽野，怎么老有怪事发生？
是废物也是。我们根本不是他的对手。那就是个怪物。看清凉了。他来到了北洋。快给我。不会是他吧？嗯，再睡五分钟。说过要搬来跟你一起住的。我，我什么时候答应你？怎么样，还不错吧？谁允许把你的东西放到我这里了？你不是有超能力吗？我限你十秒钟之内把你的衣服搬去。哎哎哎哎！你给我，给我，你松手啊！松手啊！还剩下两位，你很有可能成为女主角啊！好了，我要出门了，要换衣服了。那我去客厅等你。我去偷看啊！喂喂喂，把窗帘拉上啊！啊，无耻！你果然在偷看。我警告你啊，在我回来之前。把你的衣服从我的衣柜里拿出去。我是郊区发生群体伤亡事件。具体信息，警方不便透露。可从现场留下的痕迹来看，可能与野生动物有关。看来今晚有事要做了。可从现场留下的痕迹来看，痕迹。来了。导演，那我们现在开始试戏。那咱们就开始吧。导演，我。你的手。是你做的，你在怪我，我这都是为了你好。咱俩的身份不能被别人知道。我们应该融入这里。你做的有些过分。我不喜欢那个女人。自从她出现以后，我没睡过一个好觉。你也像病了一个人似的。杨潇，我提醒过你，她跟我们不是同类。以后，我做我的大明星，你做你的老板。我记忆里的妈妈，你想不到吧？就在刚才，同样给您许下诺言的人把我赶出了家门。妈妈，我想你了
听说您心心想用童小曼，是吗，宋导？本来觉得他还挺有灵气的，想提拔提拔，很可惜啊，他不开窍。<笑>你懂的。<笑>那宋导看看，我适不适合这个角色？秋贤若渴，求之不得呀！啊<笑>，早就想和您这样的大导演合作了，一点小心意。嗯，懂事，还是你有灵气啊！<笑>咱们喝一杯。太可怕了，宋导到底要干嘛？小曼啊，新戏女主就定你了，明天你记得来定妆啊！但是这个老色批又想占我便宜吧？<笑>不对不对，应该是导演在试戏。嗯，可又不太像，到底该不该去呢？想去就去吧。哎，你不走门呐？吓死人了，跟鬼一样。一起泡个澡吧。哎呀！南北的好东西，哼！好，追腿，标准啊，走，哎，后走，得，啊，追表情，啊，再侧身，哎，摇起来球，就打起来，走，走，走。我染帽，你怎么会在这儿？默默，来一回吧。导演，导演，我来了。让开。默默，你简直就是天生为淫魔而生的。你看，多上进，不像某些人还没怎么着呢。是导演，这端家。这个情，今天这个行了，吭吭哧哧的，话都说不利索，还当演员。我告诉你，演员这碗饭你端不起来的。导演，不是您给我发的消息吗？我这还有聊天记录呢。就找你。论样貌、名气，你哪一样比得过我？宋导怎么可能会选你？你现在要消失，立刻！妈妈，我跟你说啊，这个戏……导演真的是你发消息给我的呀？佟小曼，我就没联系过你，不要影响我们工作好吗？实在不行，找他制片啊！你好好走人啊！哎，佟小曼，快走人！这个戏啊，就用这样啊，这个球撩起来这儿，哎，很自然起，头发再撩一下，对吧？你感觉呢？哎呀，想看书。多，别烦我。咦、哎，跟我回家。我哪有家呀？家多奢侈，家多美好啊！家，<笑>我可羡慕你。我羡慕，羡慕你，羡慕你有好多好多的钱，还有超能力。哎，我的爷，不是说话呢我。啊，走了。阿、啊、泽，我都叫你阿、啊、泽，你怎么还是不搭理我啊？切，爷爷嘲笑我。<笑>老天爷，你就当是可怜可怜我，让我的生活如一点点，哪怕就一点点。嗯、我要求的也不多啊。我只希望你在我死之前，能够在摄影机前站一下，嗯，就站一站，我都快要死了，我真的是天煞星吗？
条心。你是我的幸运星，你是我生命中的女主角。我保证，你想做的任何事，我都会帮你做到。还有，只要有我在，就不准你死。你是我生命中的北极星，有了你，我才有了方向。晒屁股了，还不起床吗？哎呀，不要，然后一上来再吃上。那我们就……喂，好，知道了。大周末带我去上班。我头好痛啊！我有事要处理，你不是我吧？嗯，你陪陪我。好，好了，这回我真要走了。哎呀，烦死！午夜阳光，这部戏的你预定了吗？董小梦。换掉？什么？换掉？我定的，换童小曼。童小曼？我当谁呢？不就是这两天跟你一直腻歪在一起的小妞？怎么，扔到大街上都没人多看一眼呢？在你这儿，倒成主角了。你以前可从来不管这个事儿，现在开始管了。从今天起，他的事就是我的事儿。没其他我对象的问题。欧总可真是厉害啊，说捧谁就捧谁。不知道哪一天，你把我也换。哪位啊？见面你就知道啊。你要是这么说话的话，我可不会出现。我的时间可是贵。不知道童小曼的事情，你感不感兴趣？童小曼，时间、地点兴趣，钱我有的是，我要的很简单，帮我除掉头像卡。哎呀，我不玩了，每次都这样。有我吗？这里还有别人吗？哎，你这倒霉蛋儿！你叫谁倒霉蛋儿的？心里去啊！哪里哪里，以后还要仰仗您多多指教呢。啊不不不，您是女主角，您多给机会啊。女主角？啊，哎，多少钱？如果明天没有时间的话，可不可以来棚里见见？好。
。现在我给媒体朋友正式介绍一下，这是我们午夜阳光的女主角。怎么说什么呀？大家好，我是佟小曼，表演是我的信仰，我一定会用心参与创作，希望通过大荧幕把午夜阳光里的角色完美的呈现出来。还望各位媒体朋友能多多关照。佟小曼。你把角色是怎么来的和大家讲一讲，我相信大家会很感兴趣。你，你为了得到女主角，可真是不择手段。姐姐，自从你离家之后，爸爸可是找了你好久都杳无音讯啊。你知道我这个做妹妹的有多担心吗？可是我没想到，在见到你时，你竟然成了这种人，知人知面不知心。这些年，你只学会了这些卑劣的手段吗？我知道你妒忌我，妒忌我可以当明星被所有人追捧。可我没想到，你居然为了这个女主角跟老板睡了，你可真是个心机婊！你想胡说些什么啊？你别以为你和老板睡了就能把我赶尽杀绝，不是你想的那样。大家听我解释，谁要听你的解释？来吧，我要让大家好好看看你的嘴脸。嗯、不存在任何商议，她就是我的女主角，不仅是戏里，生活中也是。现在我给大家重新介绍一下佟小曼小姐。他是我的未婚妻，在媒体朋友的见证下，我正式向佟小曼小姐求婚。佟冉梦小姐，她在选角中落败，心理扭曲，严重侵犯了我和佟小曼小姐的隐私，我会起诉她。佟小姐，这些人都是假的，这是事实吗？你和佟小曼之间没有关系，是吗？好吗？摘掉，摘掉，摘掉！你以为我没怕大？我又不傻，戴戴我手上的衣服，我怎么不摘？是让你遇到危险才用的。危险？哦。啊、大怪物，大怪物，快救我！快救我！我要死了！我要死了！我要死了！快救我！啊！哎，这个我，明月族快来，那到底有什么区别啊？你真想知道啊？没有心跳哎，嗯，我们没有心跳，抗能量生存，所以寿命极长。哦，抗能量，什么能量？嗯、你你偷袭我，大怪物！哎呀，我这又。
，是我的未婚妻，我正是向小曼小姐求婚。我没想到事情会变成这样，这个我自己太狡猾了。事情就先这样吧，我来了。我都要看看你有多爱他。听说你要办演艺事务吗？你能做的是什么？工作人员说了半天了。工作人员说已经合作了这么久，您办演艺事是否代表着双方合作的终止呢？冷霄退出五月阳光剧组，再起轩然大波，剧组开机在即，却不得不停工。大怪物这会儿应该是很难过吧？大怪物，大怪物在吗？嗯，大怪物，大怪物，我知道了。剧组停工，我也很难过。你说冷笑怎么可以这样呢？别胡思乱想了，我会搞定一切的。我相信你，那你相信我吗？当然了。谢谢你一直默默的守护我，这次就让我来解决吧，我总要学会替你分担，相信我。小曼，今晚吃沙拉可以吗？小曼，小曼，小曼。冷香，我觉得我们之间可能有点误会，我想当面跟你说清楚。请稍后，我
。龙翔，龙翔，侯总也他。看你这个样子，就知道事情办得不顺利。他是个怪物。龙翔，我们现在该怎么办？你快想想办法呀！可怜，可怜。你也是。我已经帮过你很多次，可你都不珍惜。小，小天，再给我一次机会吧，我可以做任何事情。小天，放我，放过我。机会呢，是要自己争取。好。可是，我对童小曼不熟悉，她在我这里开了家。那就别怪我，我给你的机会。这么早晚都来着，就多活不三个月。三个月，太久了。我要他现在就离开这个世界。再给我一次机会吧，我欢迎你说的去做吧。你最好别让我失望。以后不许离开我的视线，听到没？啊！我就给你叫平安哥，保平安的
兄弟。你知道我祖爷是越族吧？他和你种族不通，却爱上了你，哪怕违反族规，他也要强行把你续命。这样的他，一早反噬。这什么东西啊？护身符，就你命的。一开始，你们俩寿命换算的比例还是对的，坚守一小时，就能多活些时。我可没跟你开玩笑，可随着程度的不断加深，寿命换算的比例越来越高。快走，快走，快走，快走，快走，快走！为了让你活下来，还有损失了两百年的寿命。我去见他，我把傅说的事跟我讲。铃铛里蕴藏着他大量的能量
儿呢？他去哪了？快告诉我，他在哪儿？这就那么重要吗？你真想知道？我告诉你，他死了。你一定很恨我吧？放弃了他，选择了你。
就是自寻死路。我绝不允许任何人诋毁岳祖和欧哲野。王兄，没有冲动，他开了直播。来呀、啊，怪物，继续啊！你每个人都想从我这里拿走点什么，我还有什么是你们想要的？钱、肉体，还是灵魂？别以为我不知道，我付出了一切，却什么都换不回来。这就是我，动手啊，冷淡人、啊！你不是很喜欢直播吗？那就让他们好好看看你。最终，还是选择了你。我知道，他一定会来找我，可是我不会见他。我希望他永远不要忘。我不明白，你那么爱他，为什么选择离开？因为。我希望在他的记忆里，永远都是美好的样子。爱情都是从一场意外开始吗？对，这就是爱情。一次生离死别了，他不想看见一些希望，然后又幻灭掉。他不想永远都记着他，无法开始新的生活。这些理由够了吗，我泽言？别再想起你自己欺人了。你去哪？我要去找他。欧泽言，别再自欺欺人了，他要死了。我不会让他死的。如果他化为尘土。我就变成一棵树，站在他身旁，永世不离。如果他化为雨水，我就变成一条鱼，在海里等他。我说，为了永远陪着他。
我知道，我知道。想看你吗？